நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சமீபத்தில் பாராளுமன்றத்தில் மோடி அவர்கள் உரையாற்றியிருக்கார் அவர் ஆற்றிய உரையில் உண்மை இருக்கா பொய்யிருக்கா அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கடந்த பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி பார்லிமெண்ட்டில் மோடி அவர்கள் பேசியிருக்காரு அவர் பேசினதே இங்கே பேச வேண்டிய டாபிக் தானா அப்படின்னு பல பேருக்கு கேள்வி உண்டு பண்ணியிருக்கு அந்த அளவுக்கு அவர் பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே வரப்போகிற தேர்தலை மைண்டில் வச்சுட்டு அதுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுற மாதிரி தாங்க இருந்திருக்கு அப்படி என்ன தான் பேசியிருக்காருன்னு அதில் இருந்து ஒரு ஆறு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கோம் அதில் மொதல் பாயிண்ட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு கடந்த ஐம்பத்தஞ்சு வருஷமாக காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்யாதது தான் இந்த ஐம்பத்தஞ்சு மாதத்தில் நான் செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறாரு அப்படி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா அப்படின்ற ஒரு திட்டம் இந்த திட்டம் வந்து எதுக்குன்னா வீடு கட்டுறதுக்கு சலுகைகள் வழங்கக்கூடிய திட்டம் ஆவாஸ்னா வீடு இந்த திட்டத்தின் கீழே மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் வீடுகள் வந்து கட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஐந்து வருடமாக வெறும் இருபத்தஞ்சு லட்சம் வீடு தான் கட்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஹமனே பச்பன் மஹினேக்கு அந்தர் एक करोड़ तीस लाख घर बना करके चाबी दे दी உண்மையான தகவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாலுக்குள்ள காங்கிரஸோட ஆட்சி காலத்தில் எண்பத்தொம்பது லட்சத்தி அறுபத்தைந்தாயிரம் வீடுகள் வந்து கட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த திட்டத்தின் கீழே மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒரு கோடியே பதிமூன்று லட்சம் வீடுகள் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா காந்தியடிகளே அப்போவே வந்து காங்கிரஸ் இல்லாத இந்தியா தான் வேணும் காங்கிரஸ் ஃப்ரீ இந்தியா இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டாரு அதை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவரோட கொள்கையை தான் நான் பின்பற்றிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தை விட்டுருக்காரு மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கட்சியா இருந்தது அது இந்தியாவோட சுதந்திர போராட்டத்துக்கும் அவங்களோட பயன் ரொம்ப பெருசா இருந்தது ஆனா அதே சமயத்துல பிரிட்டிஷ் அவர்கள் சுதந்திரம் கொடுத்த பிறகு காங்கிரஸ் இப்ப இருக்க கொள்கைகளோடய இருந்தா அது பத்தாது பிரிட்டிஷுக்கு எதிரான கொள்கைகள் கொண்டதுதான் அப்போதைக்கு இருந்த காங்கிரஸ் இனிமேல் வந்து அகில பாரத காங்கிரஸ் கமிட்டியா மாறி அதுல சில பல கொள்கை மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு வரணும் இனிமேல் இருக்கக்கூடிய இந்த சுதந்திர இந்தியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி காங்கிரஸ் மாறணும் அந்த காங்கிரஸ் வந்து நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை தான் காந்தி அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு மோடி அவர்கள் சொல்லக்கூடிய மூணாவது பாயிண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி நூறு சதவீதம் எலக்ட்ரிசிட்டியை இந்தியா முழுவதும் கொண்டு வந்துடுவோம் எல்லா கிராமங்களுக்கும் இதனால கரண்ட் கிடைக்கின்ற தேர்தல் வாக்குறுதியாக இரண்டாயிரத்தி நாலு இரண்டாயிரத்தி ஒம்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாலு மூன்று தேர்தலுமே காங்கிரஸ் வந்து வாக்குறுதியாக வச்சாங்க ஆனால் அது வெறும் பொய் மட்டும்தான் அது அவங்க பண்ணவே இல்லை அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சுட்டு நான் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இன்றைக்கி அதை வந்து நிறைவேற்றியிருக்கேன் நூறு சதவீதம் எலக்ட்ரிசிட்டி நான் கொடுத்துட்டேன் கிட்டத்தட்ட இரண்டரை கோடி ஃபேமிலிக்கு வந்து நான் என் கரண்ட்டை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கரோடு பரிவாரமே बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया और आने वाले दिनों में शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने का गर्व हम प्राप्त करेंगे मैं आपको विश्वास करता हूँ இதில் இருக்க உண்மை என்ன இந்தியாவில் இருக்க மொத்த கிராமங்களோட எண்ணிக்கை அஞ்சு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி நாலு கிராமங்கள் இதில் இரண்டாயிரத்தி பதினாலோட அந்த ஆட்சி மாற்றம் அந்த சமயத்தில் கரண்ட் போய் சேராத கிராமங்களோட எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிராமங்கள் மட்டும்தான் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தேழு பெர்சன்டேஜ் வந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் முடிச்சுட்டாங்க அந்த பத்து வருஷத்தில் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வேலை நடந்திருக்கு அவங்க ஆரம்பித்து புதுசாக இந்த ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து அவங்க கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க அதன் பிறகு இந்த ஆட்சி மாற்றம் வந்த பிறகு மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்றிலிருந்து நான்கு சதவீதம் கிராமங்களுக்கு வந்து மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு கரண்ட் போய் சேர்ந்திருக்கு இதில் வந்து நூறு சதவீதம் நான் தான் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு மோடி அவர்கள் இப்போ சொல்லியிருக்காரு நாலாவது பாயிண்ட் கேஸ் கனெக்ஷனை பற்றி கடந்த ஐம்பத்தஞ்சு வருஷத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பன்னெண்டு கோடி கேஸ் கனெக்ஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் மோடி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு பதிமூணு கோடி கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் இதில் உஜ்வலா திட்டத்தின் கீழ் ஆறு கோடி மக்களுக்கு இலவசமான கேஸ் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கேஸ் கனெக்ஷன் बारह करोड़ गैस कनेक्शन और पचपन महीने में तेरह करोड़ गैस कनेक्शन और उसमें छह करोड़ उज्ज्वला இதில் இருக்க உண்மை என்னன்னு பார்த்தோம்னா கடந்த ஏப்ரல் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆட்சி மாற்றமே ஏற்படலை அந்த சமயத்தில் கிடைச்ச தகவல் படியே பதினாறு கோடியே அறுபத்தி மூணு லட்சம் கேஸ் கனெக்ஷன் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இவர் சொன்ன அந்த பன்னெண்டு கோடி அப்படின்றது இங்கே பொய்யாயிருது ஆறு கோ
இந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை எல்லா கிராமங்களுக்கும் காங்கிரஸ் ஆட்சி கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்துருந்தாலும் வெறும் ஐம்பத்தொம்பது கிராமங்களுக்கு தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க நான் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி நானூத்தி பதினோரு கிராமங்களுக்கு வந்து இன்டர்நெட்டை கொண்டு போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பஞ்சாவன் மகனே கி ஹமாரி சர்க்கார் மே एक लाख सोलह हजार गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच गई இவர் சொல்றது உண்மைதாங்க அவர் சொன்ன மாதிரியே காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் ஐம்பத்தொம்பது வில்லேஜஸ்க்கு தான் இந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் போயிருக்கு ஆனா இதுல ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா சுத்தமா நெட்டுன்ற ஒரு விஷயமே இல்லாத டவர்ன்ற ஒரு விஷயமே இல்லாத இடத்துல புதுசா இந்த திட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல தான் அறிமுகப்படுத்தி அதன் பிறகு இது ஆரம்பிச்சு அதை டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி தான் இந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்து கிராமங்களுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பிக்கிறதுக்கான வேலைகள் வந்து அதிகமா இருக்கும் இல்லையா அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு தாங்க இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வந்து போயிருக்கு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆட்சி மாற்றம் வந்துருச்சு அது போயிட்டு இருக்கும் போது ஆட்சி மாற்றம் வந்தது பிறகு இவங்க டக்கு டக்குன்னு அடுத்து எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுதான் இதுல இருக்க உண்மை நம்ம கடைசியா பேச அந்தர் 98% परसेंट कास्ट करता साढ़े चार साल में दस करोड़ से ज्यादा शौचालय बने ஆனா உண்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் பதினாலு சதவீதம் கிராமங்களுக்கு மட்டும்தான் டாய்லெட் கிடைச்சிருக்கு இன்னும் பேலன்ஸ் நிறைய கிராமங்கள் வந்து கிடைக்காம தான் இருக்கு அதை தாண்டி இப்பயும் நம்ம அக்கம் பக்கத்தில் பார்த்தோன்னா எந்த அளவுக்கு சுத்தமா இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் என்னதான் இவங்க ஸ்வச்சத பாரத் அப்படின்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்தாலுமே இன்னும் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டியது நிறையவே இருக்கு அவர் சொல்ற அளவுக்கு இன்னும் நம்ம நாடு சுத்தம் ஆகல அப்படின்றத சொல்லணும் ஆனா இந்த விஷயத்துல வந்து நம்ம மக்களோட பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியம் அதனால இனிமேல் நம்ம நம்ம பகுதியில் இருக்க இடத்த வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிறது நம்மளோட கடமைன்னு சொல்லிட்டு இவர் பேசுனதுல இருந்து ஒரு ஆறு பாயிண்ட் எடுத்து அதில் உண்மை இல்லை அப்படின்றதையும் உண்மை என்ன அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் மேலும் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உண்மைகள் இருந்தால் அதையும் கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பில் சிம்ல ப்ரெஸ் பண்ண